Good afternoon all, welcome to Infosys CRT classes. Today we are going to discuss about what are the modules and what is going to be the pattern in terms of aptitude. So if you look at the screen, so I would like to tell you, I mean, how the pattern works, how the company, I mean, organization had the people. So the selection process of the organization consists of two different rounds. The first one, it's going to be online test. And second one, it is going to be the interview. Whereas, so either it may be separate, I mean, HR round and technical round, or they might, you know, combine and conduct one particular round. So let's talk about the online test first. So online test is classified into two sections. In the section one, it is composed of quantitative ability and logical reasoning, of course, reasoning. And section two, it is test of communicative English, which is nothing but verbal ability. I repeat, online test is classified into two different sections. Section one, quantitative ability and logical reasoning. And section two, test of communicating English, which is nothing but verbal ability. And it's not mandated that first section that you have to write, I mean, you'll get quantitative ability. It might be vice versa. And the first section, uh, verbal ability undachu, second section quantitatively undachu, yelana undachu. All right. Now, so section one lo aim untundi, section two lo aim untundi nedi, we are going to discuss in depth. So, as I said, section one, quantitative and reasoning ability, which is nothing but no number of questions that you are going to attend, 30 questions. And the timing is going to be 40 questions, I mean 40 minutes. So, 30 questions, 40 minutes is the equation. Now, if you look at the screen, so these are going to be the topics that you have to, you know, uh, uh, that you have to be well versed in terms of uh, Infosys pattern. I mean, before you attend the examination, I request you to go to these topics. So the first topic is data interpretation, which is like, you know, very important for this particular examination and data followed by data sufficiency, time and distance, syllogisms, ratios and proportions, figure analysis, seating arrangements, blood relations, odd man out, series and sequence puzzles. And I mean to say, these are not the only topics covered in the Infosys pattern, but these are the major topics covered in the Infosys pattern. So data interpretation, data sufficiency, time and distance, syllogisms, ratios and proportions, figure analysis, seating arrangements, blood relations, odd man out, series and sequences, and then puzzles. Now, so all the sections, I mean, all the questions in the quantitative section will be of comprehensive style. What does this mean? Which is very important. See, normal ga choose not like te. So, where is the company specific I mean, question paper me choose not like te. So, multiple choice questions on today. If I say multiple choice questions, a question on today followed by four or five options. So, you have to choose, I mean, one correct option out of those five options. Correct? Uh, five options like either correct or other choose choose taro. And most probably, we are not getting any fill in the fill ups. I mean, fill in the blank questions like the manak raat do. Multiple choice questions system ani the matri me manam MCQ on tamu. Alanti system on use num, but ikra e particular pattern of choose not like it's not going to be of multiple choice, it might be, but majority of the questions you're going to get in the comprehensive style. So what does mean mean by this comprehensive style and the choose not like So it is so simple. So this is how the question is going to be. Example. See the directions for the questions one to five. These questions are based on the following diagram. So first directions each is the Let's say for example, so we'll get something diagram in such case, followed by some instructions. So try to understand comprehensive is nothing but miru school days low, you know, English low miru uh, Ilanti type questions may choose in taru. Like, you know, so, I mean, comprehensive, comprehensive and very simple. Okay, paragraph each is a paragraph to motta me chadwin tarvata, then a kinda five questions is taru. So you have to understand the paragraph thoroughly and then you have to answer the questions. Either mir English to ila choose in taru, but like no, they have introduced this pattern in aptitude as well. In, in such case, they're gonna give you one particular question, diagram and the mandate kadu, it is based on the topic. For example, if it is data interpretation, of course, diagram and this taru. Let's say, for example, blood relation and they don't, I mean, they don't give us any diagram. They'll give you one paragraph which you have to read, I mean, and understand and analyze the question. And then once you understand the entire paragraph, followed by, they'll give you five questions. So, our five questions and it means choose not like they complete the paragraph in base chess matrame untundi. Now, so how the questions are going to be? So, in that means choose not like they see first one I am choose some. So, Okay, picture, I mean example choose some on the okay, picture and then followed by some instructions. So this is how the question is going to be. I mean question in the sense instructions are going to be now then can we choose not like the five questions on the so this is an example which I got it from data interpretation. Okay, now let's see for example the first topic that I'm going to cover in the Infosys pattern 
today in today's class is data interpretation see when i say data interpretation it is very vast subject which cannot be covered in like you know within one class so i'm going to handle in the next three sessions so when i say data interpretation it is you know uh, majority of the questions in the infosys pattern you're going to get it in the data interpretation only so you have to be you know you have to understand how data interpretation works now let's see what it is so data interpretation is a process of you know making the sense of numerical data see what you have collected for example see we have lots of lots of data which is available but how we are going to use and how we are going to make use of that particular data let's say for example analysis kani statistics kani ivanni use chesi manam ela aa oka particular data ki oka oka meaning teeskostamo anedi chusinataithe data interpretation so the into types of graphs anedi important so data interpretation is always represented in terms of graphs so ee graphs enn unnai elanti graphs manam deal chestamo ani meenu chusinataithe see we have multiple graphs almost like you know when it comes to statistics and data interpretation there are lots of graphs but we are not going to learn all the graphs ikkada manam four major graphs maatrame use chestam first one it is going to be bar graph and then second one it is going to be you know line graph and then third one it is pie chart and then fourth one it is table so there are lots of you know there are lots of graphs available in the market but we are not going to learn all the graphs so we are going to learn only four different types the first one is bar graph and then line graph and then pie chart followed by table so meeku infosys lo che questions most probably e four different types nunchi edo ko graph meeku istharu now so how these graphs are going to be so i have made something for you which like you know by saying it you'll understand what is meant by bar graph which is so simple bar graph under like you know see ikkada meer chusinatlaithe rendu bars i mean bars rendu bars kani single bars kani use chese oka graph ni represent chestuntaru so ikkada meer chudachu and then so line graph ante the same data can be represented in terms of line graph so first picture lo bar graph meer chusinatlaithe bars use chese chesaru second graph lo meeku data ela represent chesaru ante lines use chese chesaru and then third one meer chusinatlaithe pie chart all right so mana school days lo mathematics lo me choose untaru income and expenditure always like you know mana pie chart use chesi calculate chesam so it's a pie chart and the fourth one is table now you can ask me what is the difference between the bar graph and line graph and pie chart and table it is so simple each and every graph you know uh, type of graph it has its own advantages and disadvantages very simple now when i say bar graph see bar graph and line graph you know it can be used interchangeably okay so there is like you know there's no much of difference it can be used interchangeably but when it comes to the pie chart of course it has a lots of differences so pie chart ane manam eppudu chustam anatlu say meer screen lo chustunaru oka oka circle undi of course pie chart is always represented in terms of a circle 360 degrees correct deenta manam chusinatlaithe for example most probably ee pie chart anadi income and expenditure kosam use chestuntaru for example oka person salary 20000 rupees so tana salary 20000 rupees ee 20000 rupees salary ni tanu ela spend chestunnadu anedeni chusinatlaithe bar graph kante line graph kante pie chart lo represent chesadu manaki easy untundi let's say for example i mean 20% of his salary okay a person who is getting 20000 rupees as a salary dantlo 20% tanu rent ki utilize chestunnadu rent so appude em avutundi 20% 20000 lo 20% em avutundi 4000 rupees avutundi so ila oka particular income and expenditure ni manam bar graph kante line graph kante easy ga pie chart lo represent cheyochu now how tables are useful of course like you know most of the cases you know when we use excel sheets or data we use the uh, table why why it is important of course yes so it has you know advantages i mean over bar graph and line graph so advantages enti ani chusinatlaithe see tables lo for example 10 different organizations yokka i mean let me tell you an example let's see how it works see oka bar graph manam teeskundam oka college teeskundam oka college teeskunte for example a ane oka college unde so ee a ane college lo manaki rendu departments unnai for example i mean rendu departments okay bsc oka course teeskundam msc ane oka course teeskundam all right so a ane oka college lo bsc ane oka course undi msc ane oka course undi okay ఒకటి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకోటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిఎస్సిలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు అని చెప్పి చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం మనం ట్వంటీ ఐ మీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ యూనో కాలేజెస్ కాలేజెస్లో ఉన్న కోర్సెస్ 
courses, colleges, mention just now. And then, in y axis, we will choose the percentage. Percentage, I mean, pass percentage. Pass percentage. So, okay, basic example, we will choose. For example, in a college, lo, BSc students pass percentage, let's say, 75 percent. And MSc lo, na, students pass percentage, we choose not like let's say, 50 percent. Now, let's say, for example, if you have a BNU college, undi. In BNA college, lo, same thing, let's say the same. So, BSc, MSc, two different courses. Unai. So, in BSc, lo, pass percentage manam choose not like 50%. And whereas, MSc, lo, pass percentage choose not like 75%. For example, Nadagara ila 25 different colleges. Unai. 25 colleges. Unai. So, in 25 colleges, I will plot the bar graphs. See, uh, space is not sufficient. We can add another college here. Max to max, another one or two colleges. So, tables ki meta graph ki advantage in the pictorial representation. Of course, see, there is something called, you know, one picture is equal to 1000 words. Pictorial representation. Unadu. But when you have huge volume of data, for example, 25 colleges. Unai. 25 colleges, lo, prati college lo, no, BS in a course. Unadu. MS in a course in the, which means all together 25 into 2, 50 different bar bar mana plot shalem kabati. When the data is huge, it is easy for us to represent in terms of a table. For example, okay, table in this kuna nate, A, B, C, D, ila ni colleges to mention chess kuna veli potano. This is nothing but college name. This is nothing but college name. And this is something you know, BSc and MSc. Pass percentage. Past person is mentioned just as no, BSc, MSc. So it's going to be no only three columns for me. First column is college name, and second column is BSc. Third column is MSc. I mean, just like you no know, course one, course two mentioned just as no. And ye and a college lo M BSc lo past person is entire just not lete seventy five, and MSc lo just not lete I mean like fifty. And then same here, vice versa, 50, 75. So it is easy for me to plot everything in one particular place. So. So each and every graph has its own advantages and disadvantages. So I cannot say we are not going to talk about the disadvantages. We are going to talk about the advantages alone. And when it comes to bar graph, it is easy for us to compare. So bar graph may choose not to no. See, it choose and like you know this bar is high and this bar is low. It is easy for us to you know check immediately. Yes, this is high. This is low. Yes, this is low and this is high. And line graph, of course, as I told you, is interchangeable. I mean, it's like, you know, they can be used interchangeably. Bar graph used just now, line graph used just now, like, you know, we don't have much difference. So data just like, you know, encode different format like used just now. But when you have, you know, a huge volume of data, you can use like a uh, table. And when you have like income and expenditure, like something you're getting, see, for example, I'm getting 50,000 and I'm spending something, let's say 50,000. So, if you want to spend years, any different ways to spend years, if you want income and expenditure, we can use pie chart. And remember, moreover, so, e graphs are yella easy and tough. Unta unta. Questions yella prepare jayas taru. I mean, deni basis ane di manam next yudam. If you choose not like the next, for example, if you can make no example mention just now. So this example is like you know, if you under, if you look at the screen, this is just an example. All right. So make choose not like the just the starting look up directions on to me as I said. So starting, see we have a directions for the questions. So any questions tonight, then directions India and initial the mention chase taro. So it's like you no know, here you can see the directions for the questions and starting la mention chase taro. And then so they have given the graph just for example and then followed by we have multiple questions if you look at the question you know so question one followed by three i mean four options and the question two question three this is how uh, data interpretation questions will be so first of okay, instruction they'll give the directions any questions on any the mention chase taru, and then followed by one particular picture picture in the sense diagram okay if four lo either not good you let us sometimes you know multiple graphs could on you all right now Let's see, what is the approach to solve this type of questions? As I told you, data interpretation of the enforcers pattern is matter kadu. So, like whatever the competitive exam you may take, like, you know, SBA, PBO, Rasana, DSE, Rasana, GRE, Rasana, CAT, Rasana, data interpretation plays a major role. Because, like, you know, it is very important and it, uh, it's what, like, you know, it is more important and at the same time than a weightage may choose not like it is high when compared to the other questions. See, like in few competitive examinations, data interpretation low mere score chase marks choose not like the questions can take account in the this is one thing. And second advantage is if you understand the graph, make a graph, I mean make Adam Miru Arthan Chesko Galite, 
followed by a graph on the a graph throughout the many questions on five questions on the so it is easy for us to answer all the five questions let's say man a very other topics is going to man going to let's say for example okay five random topics and make sure that okay question okay question paper me this corner a question paper 30 questions on my first question make a numbers made on the I mean if you want to solve the question you have to understand numbers and numbers and a yellow topic tells on the second question average made on the so third question I mean probability made on the fourth question permutation combination made on the illa different different ka prathi question out in the but data interpretation lo unna make advantage in the end day okay sorry graph to understand chase kunte okay two three topics to make the lesson tene manam we can solve five questions easily okay so first is we have to understand the graph second is we need to learn two three topics abhi in the end the approach manam input you know let's see okay first when it comes to approach first point is understand the graph so understand the graph in the sense so graph ni aim understand chase kawali ante first point purpose purpose so whenever you see any graph okay whether it's a line graph or bar graph you need to understand the purpose a purpose kosam a graph ni mention chase on naru for example if you board me the draw chase na graph kodam it is kunte so this the purpose is naku colleges low man multiple colleges low on a two different departments you have a pass percentage so simple and bottom line chapel and in a college as low pass percentage allow me so and then a question deep guys you see a particular departments low pass percentage allow on the and they make money kick it up topic correct so purpose and they make the really see me no a college low pass percentage and a purpose in a clear kunda if I start working on the questions it's not possible for me to get the answers I mean for us to get the answers easily so whenever you see the graph yes okay so this is the graph a graphic a purpose and the pass percentage you mentioned chase to me when you call it just low pass percentage allow me students have a pass percentage book a particular department look and my silly alumni BSE alumni so whenever you see this kind of graphs you have to understand what is the purpose and then second thing which you need to understand this access yes it is more important when I say access x axis and y axis obviously whenever you see a graph I mean whether it's bar graph or line graph I'm talking about pie chart comes from little obviously and table not needed but bar graph can eat line graph can eat me choose not to try to understand what I mean what are the axis in the sense see what are the parameters given in the axis so graph name Nakar the money was going to the graph name pass percentage students let's say students pass percentage in colleges students pass percentage in colleges so what are the departments MSc comma BSc so graph which we have which we have to understand and then followed by access access and the x-axis low information a mention chase on our which is very important and then followed by y-axis low data in mention chase on our so x-axis low mention chase on the data in the end day so now colleges on the followed by a college down each department mention chase not yes it is very important and then y axis low aim mention chase another y axis low aim on the run day percentage mention chase are and the nth percentage while pass percentage is in the tuna you know so which is important and then followed by data labels so data label and in the next picture let me change you better than oh and then multiple graphs yes e multiple e fourth point which is not like they guys understand so when I say data interpretation question it is not a mandate that no I mean it's not necessary that we'll get only one question one picture or one graph all right they might give us you know two different graphs to compare for example quantum difficulty level penchali and conte render graphs money given them zero in the sense man pretty question solve chase it up to emote nante render graphs me man compare chases all chills now car you know compulsory mode man will thumb so multiple graphs could are our show so my question should again whenever you see the data interpretation question first understand what is the purpose of the graph and understand what are the parameters mentioned in the axis and then understand what is the data label and then check how many graphs I mean whether it's like one graph or multiple graph now let's see for example now this is the best example for you to understand the bar graph so it is just like you know for your understanding now if you see first thing so it's a bar graph and what is it all about population of India exactly so this is the purpose so a particular graph me man of choose number day man can man of the else name and day in the population of India and he mentioned just me correct Indian population done fantastic second a mention chase naru and me choose not like the x axis axis you some other x axis and y axis fantastic so x axis let me name on the me choose not like the census years and mention chase me correct up census years in the sense for example census survey if you put these in our own me choose not like the 
లైక్ యూనో నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో ఒకటి ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సెన్సస్ తీసిన ఇయర్స్ పాపులేషన్ని సెన్సస్ తీసిన ఇయర్స్ వై యాక్సెస్లో ఏముందని చూసినట్లయితే పాపులేషన్ ఇన్ క్రోర్స్ ఎన్ని క్రోర్స్లో ఉన్నారు ఐ మీన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో సెన్సస్ తీసినప్పుడు పాపులేషన్ ఎన్ని క్రోర్స్ ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో మనం సెన్సస్ తీసినప్పుడు పాపులేషన్ ఎన్ని క్రోర్స్ ఉంది సో వై యాక్సెస్ రిప్రజెంట్స్ ద సెన్సస్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ రిప్రజెంట్స్ సో వెన్ దే హ్యావ్ టేకన్ దట్ పర్టికులర్ సెన్సస్ ఐ మీన్ ఇయర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ and then for example so a uh, data label is nothing but so if you look at the top of the bar so data label anedi mention chestunnaru for example so if you see this this data label plays a major role see if they give if they mention the data label in the question or in the graph it is easy for you to solve ela anedi meer chusinatlayite a simple oka chinna picture tho meek explain chestanu for example ila rendu bars unnai okay so i'm going to plot Uh, a bar graph like rendu bars unnai for example this is you know x axis y axis correct now let's say nenu x axis lo i'm going to take two different parameters a b okay i mean like this is like you know two different parameters and then values nenu teeskuntunnan so ee values nenu teeskune tappudu let's say y lo em undante ee a b yokka values unnai ee a b yokka values ela undante ikkada nenu 5 ani mention chesanu ikkada nenu 10 ani mention chesanu correct so now so looking at this graph if i ask you what is the value of a and nenu question raise chesanu ante for example value of a enta nu raise chesanu ante it is so simple so mam deeniki neerga so a ki neerga value deeniki y axis x axis compare chesi meeru value of a is 5 correct this is how we derive and if i ask you value of b enta anne mention chesinatlayite so it is easy for us value of b is exactly 10 i mean idi manaku ardham అర్థం అవడం కోసం నేను చాలా ఈజీగా ప్లాట్ చేస్తున్నాను బట్ ఇలానే ఎగ్జామ్లో రావాలి ఇలానే టెస్ట్లో రావాలి అనే గ్యారంటీ లేదు సమ్ టైమ్స్ యూనో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇది యాక్యురేట్ ఉంది అప్రాక్సిమేషన్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే సి ఇది క్రాఫ్ట్ని ఇంకొకలాగా ప్లాట్ చేస్తాను సేమ్ వాల్యూస్ సేమ్ ఫైవ్ అండ్ టెన్ బట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఓకే సో ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా టూ డిఫరెంట్ బార్స్ పర్ఫెక్ట్ నా సో ఏ బి కరెక్ట్ నా లెట్ సే దీన్ని ఇలా వాల్యూస్ ఉంటే ఇలా ఉంటే ఏం చేయాలి లెట్ సే దిస్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ మీన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం సో దిస్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ ఫిఫ్టీ దిస్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ హండ్రెడ్ లెట్ సే నా ఇఫ్ ఐ యాస్క్ యూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా see we cannot say exactly what is the value of a here so in that one graph lo entante it is easy for us to plot so manam ila x axis y axis connect cheskoni a is equal to 5 b is equal to 10 whatever we told i mean we have got the information if you see this all right so it starts with zero correct origin nunchi start avutundi starts with zero and the next value is followed by 25 in the sense e particular graph me choose not aithe first bar ఇక్కడ ప్లాట్ అయింది చూసారంటే ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీకి మధ్యలో ఉంది ఇన్ ద సెన్స్ కరెక్ట్ సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఇక్కడ ప్లాట్ అయింది ఓకే సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ వీ డోంట్ నో సో అప్రాక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది గ్రాఫ్ అన్నప్పుడు సో వెన్ వెన్ ద గ్రాఫ్ గెట్ గెట్స్ ఇన్ టు ద అప్రాక్సిమేషన్ యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ కాన్షియస్ మీ క్యాల్కులేషన్స్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఐ మీన్ లైక్ సమ్ సి సమ్ టైమ్స్ మనకి క్యాల్సిస్ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ క్యాల్సిస్ ఉండదు బట్ ఇలాంటి అప్రాక్సిమేషన్స్ వచ్చినప్పుడు క్యాల్స్ ఐ మీన్ మీ యొక్క క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఐ డోంట్ నో వెదర్స్ లైక్ యూనో థర్టీ సెవెన్ ఉండొచ్చు థర్టీ ఎయిట్ ఉండొచ్చు లైక్ ఓవరాల్ సంథింగ్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఉండొచ్చు ఐ కెనాట్ బికాస్ లైక్ ఇట్స్ అ బోర్డ్ అట్లీస్ట్ ఇంకొంచెం ఐ కెన్ డిగ్ డీపర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ బట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ స్క్రీన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మినిమల్ gap is going to between you know 25 and 50 which is going to be a, a big deal for us to understand so obviously we have to take the approximate values and proceed okay no need to wait but ilanti graphs lo sometimes manaku data labels mention chesi untaru ala mention chesi unte of course we we'll, we are going to, i mean uh, our job is going to be easy if they don't give the data labels once again headache so first graph ela untundi accurate values tho untundi oka vela approximate values tho unna graph unna డేటా లేబుల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది యూ హ్యావ్ టు చెక్ సో డేటా లేబుల్స్ అనేది మీకు ఈ గ్రాఫ్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంటాను ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్ సో ఫస్ట్ మనం చూడండి సెన్సస్ ఈ ఇయర్ మీ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే ఈ సెన్సస్ అండ్ పాపులేషన్ గ్రాఫ్లో ఆ రైట్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ అబ్జర్వ్ దాట్ వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బార్ విచ్ ఇస్ ప్లాటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఐ మీన్ ఫర్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ
అక్కడ దాని వాల్యూ చూసినట్లయితే పాపులేషన్ ఎనీ క్రోడ్స్లో ఉందంటే దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ లుక్ అట్ దిస్ ప్లేస్ సో హియర్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ట్వంటీ అండ్ థర్టీ బట్ లక్కీలీ వీ దే ఐ మీన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ద డేటా లేబుల్ సో ఆ పర్టికులర్ డేటా లేబుల్ మెన్షన్ చేశాడు విచ్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఇన్ ద సెన్స్ సి no need to do research and all here it is easy for us to understand what is the value given the same is applicable to the next see oka bar ki data label mention chese inkoka bar ki data label mention cheyakona undadu mention chese anni bars ki data label anedi mention chestaru lekapothe cheyadu now so data label mention chesar kabatti 27.9 anedi easy undi lekapothe name cheyali of course like you can consider it as like 28 or 29 and you can proceed no worries at all but me calculations lo koncham easy tricks vaadithe we'll get the answer i hope you understand what is meant by the data label now so what are the other things which we need to understand now understand the questions and topics yes see data in, when i say data interpretation try to understand it's a i mean it is just a pattern of asking a question see they're going to represent a question with the help of a picture correct of course they need when they ask the questions so inputs and the graph gaano graph to part to koncham i mean like you know text to no istaru but questions ela untundi ante of course see there are some standard topics which you need to learn and which you have to uh, practice a lot in order to solve the data interpretation questions okay so what are the topics which you have to concentrate more so please make a note average yes so when i said when i say data interpretation గ్రాఫ్ తర్వాత మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మినిమం అడుగుతారని చెప్పాను ఫైవ్ త్రీ టు ఫైవ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు కరెక్ట్ ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో నుండి ఉంటుందంటే ఐ మీన్ ఒక క్వశ్చన్ ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఫ్రమ్ ద యావరేజ్ టాపిక్ సో యూ హ్యావ్ టు బీ యు నో రియలీ గుడ్ అట్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యావరేజ్ సో ఒక క్వశ్చన్ అనేది యావరేజ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ అనేది పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ దెన్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ మీకు వస్తుంది అండ్ దెన్ if you see comparison yes like you know uh, 1931 ki let's say for example itak mundu oka graph manam chusam kada census population so 1931 lo 1941 lo entha difference undi i mean entha population increase ayindi comparison like you know data comparison adi graph lo undochu line graph pie chart whatever it is comparison ane oka basis meeda okay mundu ki ippudu ki unna values ki entha changes unnai ane question anamata ee comparison meeda ante it is easy correct it is easy like you know uh, subtraction and getting the answers like going to be easy for us so one question is going to be based on uh, average and uh, another question from percentage another question from ratios and proportion and the question from comparison and then the fifth question try to understand e e particular what lo ne inkot repeat avutundi ante like you know um, రెండు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ ఒక యావరేజ్ ఒక పర్సనేజ్ ఒక కంపారిజన్ ఉండొచ్చు లేదంటే రెండు క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చు రెండు క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యావరేజ్ ఉండొచ్చు సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే మ్యాండేట్గా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది పైన ఉన్న ఫోర్లో ఏదో ఒకటి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఓకే సో రెండు పర్సంటేజ్ లేకపోతే రెండు యావరేజ్ లేదంటే రెండు యూనో రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ ఇలా రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హావ్ topics work yes so if you ask me without this topics no it's not possible for us and if you ask me what kind of expertise we need in order to solve the data interpretation questions and for example do i need to be a real expert in order to solve data interpretation no you have to have you know good common sense and you have to have the basic knowledge of these topics that should be more than enough for us to solve the question ఓకే సో యావరేజ్ అంటే మీరు కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండదు బేసిక్ యావరేజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది బట్ నో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టైమింగ్ గైస్ లైక్ యూ నో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్ అనేది మీరు యూ షుడ్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ యూనో సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ టు సాల్వ్ బట్ ప్రాక్టికలీ హ్యావ్ సీన్ యూనో లాట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సాల్వింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వెర్ ద టేక్ అట్లీస్ట్ అ మినిమమ్ స్పెన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు సాల్వ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ సో just practice the concepts of of course like you know when i start working on the questions i mean when i start explaining the questions of course i'll let you know average and percentage see most probably complete average manam touch cheyalsa avasaram ledhu complete percentage touch cheyalsa avasaram ledhu dantlo konni concepts untundi very important ee graphs ki sambandhinchina concepts avi meeru touch cheskunte saripothundi obviously i'll i'll help you out but still i want you people to practice in your homes as well now if you ask me what is the other approach like understand the calculations yes very important see as i told you so you have to be you know uh you have to be spontaneous when you see the graph a graph lo me check chestundi approximate values unnaya accurate values unnaya nen chep indaka nen check cheyamani cheppanu 
యాక్యురేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే అంటే చూడగానే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ నాకు ఎంత డ్రైవ్ చేయడం తెలిసిందంటే క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మనకు హెక్టిక్ ఉండదు ఐ మీన్ కష్టంగా ఉండదు బట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మేము చూసినట్లయితే ఎస్ ఇట్స్ కోయింట్ బి బిట్ హెక్టిక్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ కొంచెం ఈజీ చేసుకోవాలి ఎలా అనేది నేను మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో హా హా వామ్ గోయింగ్ టు డూ మై క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఈజీ అ వెరీ సింపుల్ సి ఇట్స్ కోయింట్ బి లైక్ యూనో లెట్ సే సంథింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ నైన్ యూనో ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ వీ కెన్ సే లైక్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ సంథింగ్ బై సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ జస్ట్ ఫర్ సి దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ మీన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సింప్లిఫై అవర్ క్యాల్కులేషన్ సో ఈ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ బై సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ గైస్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డివైడింగ్ దిస్ ఇన్ ఆల్ ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫర్ అస్ టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు యూస్ సమ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ లైక్ యూ నో సమ్ స్పాంటేనిటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దస్ సి దిస్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫోర్ నైన్ డబల్ జీరో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రౌండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అండ్ దిస్ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ జస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫోర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ యూ నో సిక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ జస్ట్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్ అండ్ విచ్ ఇస్ లైక్ యూ నో వన్స్ అండ్ లైక్ యూ నో సెవెన్స్ సో ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ అరౌండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ నో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ నుండి సెవెన్ పాయింట్ వన్ లోపల ఈ ఆన్సర్ అనేది రేంజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ గ్రాఫ్ అండ్ హావ్ ద వాల్యూస్ మెన్షన్ దేర్ ఐ మీన్ ఎలా వాల్యూస్ అనేది ఆ ప్లాట్ గ్రాఫ్స్ ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అక్యురేట్ ఉందా అప్రాక్సిమేట్ ఉందా బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూనో యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యూ ఆర్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అండ్ ద నదర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ లైక్ యూనో అండర్స్టాండింగ్ ద ఆప్షన్స్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ ద ఆప్షన్స్ బిఫోర్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ సి దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలోన్ సి ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ద సేమ్ థింగ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఆప్షన్స్ బిఫోర్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ హౌ వన్స్ అగైన్ సో హియర్ వెన్ ఐ సే ఆప్షన్స్ సి we we get two different types of options in the sense me kitchen nalugo aido questions lo me chusnatlaite i mean nalugo aido options lo me chusnatlaite i mean four ana undachu five ana undachu as i told you so either meku anni options ela untundante accurate ga nearby la undachu ledante distinct in fact accurate approximate kante kuda nearby distinct ane terms ane nenu use cheyochu ikkada so me screen chusnatlaite understand the options ani cheppanu accurate approximate annanu no accurate approximate ante ikkada better ga nenu cheppalante options anedi nearby la unnaya distinct ga unnaya anedi for example so ide i mean ide values screen cheptunanu see so let's say i have something like 4905 divided by 698 okay this is going to be the my this is going to be my last step in the sense then in the solve chese i'll get the answer and i can go i can move to the next question in such case how should i proceed with this calculation should i take the random i mean approximate should i go with the approximation or should i go with the accurate so approximation cheyalante em cheyali and then accurate kavalante em cheyali anedi so ee calculation meer ela cheyali anedi it is completely based on options yes ఓకే సో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ రిమెంబర్ ఒక సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఓకే సో దీని నియర్ బై ఆప్షన్స్ అంటారు సో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఓకే ఇలా ఆప్షన్స్ ఉండడానికి ఉంది ఛాన్సెస్ కరెక్ట్ ఇది ఒక సెట్ ఇవి నియర్ బై all right now what is like you know distinct options me choose not like they so something like you know 7 7 9 12 25 7 9 12 25 yes so your your calculation here is completely based on the options okay so if i have these kind of options see guys always you know options are going to make the question harder not the question question is always standard see whatever the company may they going to ask the standard questions they are not going to prepare the question paper to fail you people remember this like even like you know it's not only for objective it is applicable to all the i mean all the semester examinations or all uh, you know government exam public examinations let's say 10th or intermediate or btech or bsc or bcom whatever the degree you are studying remember మినిమమ్ పాస్ పాస్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసేటట్టు కానీ మీ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు
the last month study it's all about your spontaneity so e calculation part meer ela cheyali anedi me options cheptai for example ee set ni meer chusinatlaite nearby la unnai so ipudu meeku telusu idi meer approximate ga teeskunnarante 7.1 na 7.2 anedi we cannot judge in such case then how do i do this don't cancel this do the division part that's the best way to get the answer i mean make accurate answer make kavali ante do the division division is so simple 698 ni 4905 ki 4905 to i mean 4905 ni 698 to start dividing i mean like you know 7 like start dividing you'll get exact answer for sure without any hesitation all right i mean whenever you need i mean approx i mean accurate answer divide the values don't cancel don't waste your time division is going to help you out all right but when your your options are distinct distinct in the sense 7 ki 9 ki chusarante chaala difference ostundi in terms of points i mean 7.1 7.2 7.3 almost like 20 points difference unnai 7 ki 9 ki correct and the 9 ki 12 ki chusarante 30 points difference undi 12 ki 23 ki like ekkada undi 25 ki so which means options are telling us don't break your head do the cancellation part take the approximation which is 7 that's it so consider this as like you know Consider this as 700 for some time. As I told you, consider that as 4900 for some time. Answer is seven. Okay, make a 7.1 ochna, 7.2 ochna. You are going to place. I mean, now seven as the answer. See, you cannot say no, no, no. Seven is not the answer. I have got 7.2, so I need 7.2 to be in my answer. Until no, not possible. Please try to understand. This is how data interpretation works. So your calculation part is completely based on the options. Okay, so I have an example for you as well. This is going to be something tricky. All right, now let me ask you this question. let me see how many of you people can answer this question what is the date of birth of akbar okay don't ask me who is akbar all right so is a mogal mogal emperor okay don't ask me who is akbar of course like one of the greatest uh, emperors we had in our history in such case what is the date of birth of akbar all right so you have you know four different options i have given you four different options like 14th october 32 bc please don't google it i want you people to use your common sense and spontaneity please don't google it I mean, uh, try to answer this question using options. Fourteenth October, thirty-two BC, before Christ. Fourteenth October, one fifty-two. I mean, after death. Fourteenth October, fifteen forty-two. After death. I mean, fourteenth October, nineteen thirty-two. After after death. Now, how I'm going to answer? I really don't know Akbar personally. Of course, he's not my relative. He's not my friend. He is someone as a great emperor whom I like. You know, about whom I studied. You know, uh, long ago in my school days. Now. this is a competitive examination and i don't have much time how i'm going to answer this so in the same meko mathematics lo ela cheyalani cheppanu it's just a common sense use chesi ela execute cheyalani ee question ki em cheptanu very simple andi first option me choosinatlaite 14th october 32 bc so meer understand here's calls of chinna logic entante 300 ad varaku asalu islamic e ledhu in the sense before christ was islamic ledhu 300 ad varaku islamic anedi ఒకటి లేనే లేదు ఇన్ సచ్ కేస్ ఫిఫ్టీన్ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ థర్టీ టూ బీసీ కానీ ఫోర్టీన్ అక్టోబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ కానీ ఉండడానికి ఛాన్సే లేదు అండ్ లెట్స్ కమ్ టు ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ వీ ఆల్ నో వాట్ హ్యాపన్ సి నైన్టీన్ థర్టీ టూ అనేది మన విచ్ ఇస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ఆర్ ఇండిపెండెన్స్ కరెక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మన ఇండిపెండెన్స్ అంటే విచ్ ఇస్ లైక్ నో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో సో ఆ టైంకి మనకి అసలు ఈ మొఘల్ ఎంప్రర్ ఈ కింగ్స్ అనేది we all know i mean 20th century lo kings ever unnan and it is easy for us 1932 lo adi gandhi era correct so in such case akbar babar undadaniki akada chance e ledhu so manam we are left with only one option which is 14th october 1542 this is how it works okay so completely based on the elimination so i request you so whenever you get a chance to answer mcq question i mean multiple choice question please go to the options first try to understand whether it's nearby whether the options are nearby or whether the options are distinct so this type of question using the common sense we can get the answer but what happens if we have got something like 14th october 1542 14th october 1544 14th october 1546 14th october 1548 and jp allow unto me of course it's a tough question i mean without having the knowledge it's not possible for us to answer so nen cheppadam entante 100% ఐ మీన్ అన్నీ తెలియాలి అనేసి అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు బేసిక్ యూనో మనకున్న స్కిల్స్తో మన క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి ఇట్స్ లైక్ మై ఐడియాలజీ నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద బార్గ్రాఫ్ ఇన్ ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో వాట్ డస్ మీన్ బై బార్గ్రాఫ్ హావ్ ఇట్ వర్క్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూనో లర్న్ వన్ బై వన్ గ్రాఫ్స్ వన్ బై వన్ సో లైక్ యూనో ఈరోజు బార్గ్రాఫ్ బేసిక్స్ చూద్దాం అండ్ దెన్ లక్ లైక్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద లైన్ గ్రాఫ్ అండ్ ఫైచర్ సో లెట్ ఇస్ అండర్స్టాండ్ బార్గ్రాఫ్ హావ్ ఇట్ వర్క్స్ సో ఐ హ్
yes these are the two examples of bar graph it is just examples mathrame ilanti graphs meek untundi so it's like now so sample bar graph 1 and sample bar graph 2 is can you can you spot out the difference between first and second me choose not like this so i'll i'll give you like you know 30 seconds of time try to understand the graph can you spot out the difference it is very easy indi meer first ki second ki me choose not like the so first graph flow manam indaka oka example nen meek cheppanu oka college multiple parameters undi for example college a pass percentage enta nen adagaledu college a lo manam indaka oka graph manam nen plot chestunnatlo meek gurtunte కాలేజ్ ఏలో రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఎస్ ఎంఎస్సి ఐ మీన్ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఒక యూజీ కోర్స్ ఒకటి ఉంది పీజీ కోర్స్ అని ఒకటి ఉంది ద సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ కాలేజ్ బి ఆ కాలేజ్ బిలో మళ్ళీ మల్టిపుల్ సో మనకి మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఉన్నది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ అండ్ సెకండ్ గ్రాఫ్ మీరు చూసినట్లయితే లైక్ యూనో ఒక పారామీటర్లో మళ్ళీ సబ్ పారామీటర్స్ అనేది ఏం లేదు చూసినట్లయితే కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ కేటగిరీ ఫోర్ స్ట్రైట్ అవే మీకు ఫోర్ ఇచ్చేసారు దాంట్లో మీరు పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో మీరు చూసినట్లయితే కేటగిరీ వన్లో మళ్ళీ మనకు ఒక త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కేటగిరీ టూలో ఒక త్రీ పారామీటర్స్ కేటగిరీ త్రీలో ఇలా ఐ మీన్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ సో ఇట్స్ లైక్ యూ నో కాంప్ కాంప్లెక్స్ గ్రాఫ్ అండ్ ఇట్స్ అ సింపుల్ గ్రాఫ్ ఓకే వన్స్ అగైన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉన్నా సి ఇట్స్ లైక్ యూనో ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ద ఆప్షన్స్ ఈవెన్ నాట్ ద క్వశ్చన్స్ ద యాన్స్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ గ్రాఫ్ హార్డర్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే మనకి డేటా బిల్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ అ శాంపుల్ గ్రాఫ్ నా ఆ రైట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ యూనో ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ మనం దీంట్లో చూద్దాం అండ్ లెట్స్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్ ఆ రైట్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ ప్లీజ్ లైన్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వన్ విచ్ ఇస్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ వన్ టు ఫైవ్ అని చెప్పేస్తాను క్లియర్గా విచ్ మీన్స్ ఈ గ్రాఫ్ తర్వాత మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ వన్ ఆ రైట్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ వన్ టు ఫైవ్ అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అది మనకు అర్థమైపోయింది నా లెట్స్ సీ ద గ్రాఫ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ యూజ్ ద రూల్స్ వాట్ ఐ టాట్ యూ సో రూల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం చూసినట్టు అండర్స్టాండ్ ద గ్రాఫ్ అని చెప్పాను అండర్స్టాండ్ ద గ్రాఫ్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ నా రీడ్ ద హెడ్డింగ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ బటర్ guys please don't research on butter whether it is butter or bread that doesn't matter here just understand production consumption please don't get involved in the butter and what is the quality of butter and all okay which is of no use for us to understand or answer this question so butter and is just oka like you know just a component so dantlo manam exact ga understand cheskovalsindi entante production and consumption icharu okay oka product yokka adi butter butter ani cheppi mention chesaru oka product yokka production and consumption icharu now there is something which is there and the right side of the graph yes which you know which you have to understand that is nothing but legend okay so legend is something given here try to understand all right so e legend and enti ante so e graph lo e colors a particular component ni manaki indicate chestunnayi anedi legend ani call chestam i mean legend ani cheptam so ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ చెప్పాను కదా సో ప్రొడక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఏమో పర్పుల్ మెజంతా రెండు కాంబినేషన్స్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఒకటి ఏమో ప్రొడక్షన్ ఉంది ఇంకొకటి ఏమో కన్సంప్షన్ ఉంది సో ఏ కలర్ ఏ కాంపోనెంట్ని ఏ పారామీటర్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేసే చేస్తుంది అని చెప్పడానికి లైక్ యూనో లెజెండ్ ఉంది నా ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ డన్ సో ప్రొడక్షన్ కన్సంప్షన్ ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కన్సంప్షన్ చెప్పారు నా ఓకే వీ అండర్స్టూడ్ ద గ్రాఫ్ నా what is the next step which we have to follow understand what is there in the x axis and what is there in the y axis if you look at the graph x axis is nothing but once again years mention chesaru and i mean 1991 1992 3 4 5 all right five consecutive years ichcharu ikkada yes so year mention chesadu done and prathi year lo me chusnatlaite a butter yokka production and consumption rendu different parameters i mean rendu different components prathi year lo no plot chesaru and then y axis lo em undi me chusnatlaite what is production value in terms of tons any tons produced yes unnaru anedi so it starts from 0 500000 and it goes up to 3000 tons got in tons so it's all about production and consumption of butter all right and x axis lo manaku chusinatlu years undi y axis lo manaku chusinatlu ite production in terms of tons done now let's see how the questions are going to be so we understood the graph now questions ela untundo chuddam all right question number 1 so a question man chusnatte the average production for the last 3 years when compared with the average production for the first 3 years has dropped by and je picharu how this works i repeat the question the average production for the last 3 years when compared with the average production for the first 3 years has dropped by nadu now guys try to understand i have already informed you see like you know we will get one question from average one question from percentage 
ratios and proportions comparison je pano like you know this is a beautiful question which is a combination of everything in the sense you have to understand how average works you have you I mean you need to understand how percentage works and you need to understand you know what is it, what is make comparison so oka ratio and proportion touch cheyakunda migitha moodu compare chesi icharu now let me tell you how this works let's say all right let's look at this graph so this is the graph so now let me talk about the average production of the last 3 years so last 3 years manaki so if you see the graph guys like good thing about this graph is data labels all right meer research chesi adi entha ani cheppi adi like if you understand meer chusnatlaite ikkada 2500 nunchi 3000 madhyalo aagundi aa bars which is impossible for us to trace the exact value but good thing about this graph is they have given us the data labels in such case data labels manaki clear ga undi kabatti it is easy for us to proceed and get the answer now average production of the first 3 years and jeppi production values nen teeskuntunanu so meeka bars lo production lo manam teeskunnatlaite first danto 3 years ki nen average teeskuntunna so first year so if you observe first year value ikkada manaku undi dantlo nunchi manam teeskunna see i mean last 3 years kabatti so last 3 years ante so 1 2 3 the, these three are going to be last 3 years ee last 3 years ki nen average production teeskunte so it's like 1764 deeni yokka production value అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టూ సిక్స్ డబల్ జీరో ప్రొడక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ బార్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సో ఇట్స్ లైక్ సెన్స్ త్రీ ఇయర్స్కి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి యావరేజ్ బై త్రీ ఇయర్స్ నా సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ బై త్రీ అండ్ విచ్ కమ్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ వన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సో యావరేజ్ మనం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ మనం తీసుకుంటే ట్వంటీ త్రీ వన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టన్స్ ఐ మీన్ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టన్స్ అనేది యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ now so in average production of the first 3 years could find out cheyali and then only i can compare in such case now i'm going to take average production of the first 3 years nen teeskunnatlaite so production first year manam chusnatlaite so ikkada data label mention chestundi 2750 ani cheppi and production uh, production second manam chusnatlaite it is like 2816 production third manam chusnatlaite 1764 so ee first three years ki nen average nen tisnatlaite production values which is, which comes around you know uh, 7330 by 3 average three gap three years ki kabaddi and then through for four three now i need to understand how much the value the average production dropped by anedi mention chesaru so years lo enta drop ayindi manam chusnatlaite now ఇది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ ఇది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఐ మీన్ యావరేజ్ వాల్యూ ఇది చూసినట్లయితే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ అండ్ ఇది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ సో ఫాలోడ్ బై లైక్ యూనో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ విచ్ ఇస్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంటేజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇందులో మనం చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ first we have calculated the average and then we have calculated the percentage don't worry this is just a rough question obviously e e percentage drop percentage increase and ela cheyali anedi manam rep class lo discuss cheyadam okay we have to discuss a lot about the percentage and average which is more important for you to answer the question since like you know i have put it in here it is i mean like you know nen chala fast ga cheppanu ee particular answer but idi manam manual ga chese tappudu yes it takes some time but we have to close this question as soon as possible i mean we have to answer this question as soon as possible so first average calculate chesam kada ee percentage increase decrease anedi repeat class lo we are going to discuss about this i mean questions in the bar graph and then followed by pie chart line graph as well as tables and so i hope you know before we start tomorrow tomorrow's class you know i request you people to go through the basics of average and percentage as well as ratios and proportions it is going to help us to crack this particular questions i request you do bit of homework today and uh, thank you so much for the class we'll see you tomorrow